barabara kabisa bila shaka unatupata kwa utendeti anakula kadi anjana bali Ronaldo alicheza mpira hivi eh Ronaldo alikula kweli kama player generizi hapa afanye kitu ni mtazamaji pale ameingia uwanjani na boshori lake ila katoga ukadi anjana kiasi kikubwa cha mpira ni upendo. Kama upendani na mwanzako basi itakuwa kuna mpira wote. Na popo tulipo ndugu mtazamaji bila shaka uko salama. Karibu sana katika channel yetu hii ikiwa leo tuko na ndugu yangu Nolani Kali. Ehe, na ubavuni huku niko na Khalifa Shaban. Ndio. Khalifa Shaban bila shaka ni mmoja miongoni mwa wale walengo ambao leo tumekuja kuwafata hapa. Ndugu yangu mwanzo Khalifa Shaban wewe kama nani mwanzo? Watu wakufahamu wewe kama nani? Captain wa Denmark. Captain wa Denmark. Yeah. Captain wa Denmark FC one of the one of the remaining veteran players kwa hiyo team. Bado unacheza paka sasa sio? Bado unacheza paka sasa hii. Safi sana ndugu yangu. Sasa ndugu yangu Denmark tumeweza kusikia sifa zake ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana. Hususan katika ligi za kuchukua senti. Unaona? Ama zile ligi za daraja pia tunafanya vizuri kama hivyo. Yeye sijafatiliza bwana Blake. Tunafanya vizuri kwa ligi zote tunazocheza. Muko na mangapi ile ligi ya ya La season FKF ligi ya huko Matuga. I mean Kwale tulimaliza namba 4. Eh? Yeah. Na tukaweza kushinda hizo trophies zile tournaments zingine ambazo tulicheza. Unaona hii nyingine namba 4 lakini hii namba 1 inakuwa haya. Ande kwa na mbele. Hizi ni tournament. Kuna league na tournament. Yeah, kuna league na tournament. Nguvu zenu nyinyi napenda sana kuziweka kwenye mara nyingi mara nyingi leagues hazina pesa nyingi kama tournaments. Kama neno ndugu yako wewe. Hii ni kama tamaa. Sasa tungependa kufahamu kuhusu wewe mwenyewe kama mchezaji. Kwanza tulikuwa ni nyuma. Ulianza lini mambo haya ya kucheza cheza ama ilikuwaaje mpaka ukajikuta wewe ni mchezaji wa mpira wa kandanda na utueleze mengi kuhusu wewe mwenyewe kabla kuingia Denmark na baada ya kuingia Denmark. Kama wachezaji wengi mpira ni kuanzia utotoni. Eh eh. Yeah, utotoni, tumecheza na kwa kwa bahati nzuri timu yetu ni timu kama familia. Kwa sababu ni timu ambayo wengi wetu tumeipata kama babu zetu wa kucheza, wajomba zetu wamecheza, ndugu zetu wamecheza. So si tumeirithi. Tumekuwa tukicheza mpira mpaka tujua hakuna timu nyingine timu ni Denmark. Tangu enzi hizo za Black Devils. Yes. Tumeambiwa tangu enzi hizo. Tangu enzi hizo. Tumeangalia wao wakicheza na ilipofika time yetu ya kucheza tukachukua kigongo tukaendeleza maendeleo. Kwa ule uwanja si hati uliona ukitengeza ulikuwa wewe mzaliwa kwa uwanja. Ule uwanja niliona ukitengeza lakini nilikuwa mdogo. Nilikuwa mdogo yani. Yeah. Sasa sasa mimi ndugu yangu katika machezo mnaocheza ukiangalia ni game gani ambayo wewe ilikufurahisha huwezi kuisahau hata utokeo signifini kuulizwa unaweza kuelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho game gani? Tournament ya kama around 2013 against Manchester ya wa pombani huh? final tumecheza first uh, first 10 minutes tumefungwa bao kifika 15 minutes tumepewa red card. Tukarudisha bao tena bao mimi ndo nilifunga dakika ya mwisho kabisa ya mchezo. Siwezi na penalty tunawashinda kwa penalty tano kwa nne. Siwezi kusahau. Siwezi sahau kabisa. Kadi moja waikumbuka red na nyinyi mna tabia za kula kula red ama ni hiyo tu. Mchezo 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 ni ni ni, ni football ni mchezo isia. Isia? Yes most of the time very emotional so zingine mpigukia passion ikiwa nyingi sana inaweza kukuvuka mipaka wewe mwenye binafsi shaa kuandika wewe sa msingi shapata kaza shapata ready mambo yako ronaldo ulicheza mpira sio ready ulikula kweli sasa tukija kwako wewe bado watu wengi sana kama wanamziki hivi sema mimi nilipenda fulani ndio mimi nikasema nataka kuwa kama yeye na pia wachezaji wa mpira pengine wewe kuna pengine wachezaji wa mpira ambao wa nje ama hapa nchini bali kuvutia sana mpaka ukapenda football wachezaji wengi na wachezaji wengi especially wachezaji ambao wacheza maeneo ambayo mimi nacheza hapa hapa 
no Ulaya oh. What is the lie? No sisi Afrika sisi Afrika tuangalia watu wanaocheza mbele zaidi yetu Tuangalia watu ambao kwa professional levels wako ligi za juu kuliko zetu Kama Michael Lesian Lesian yes mchezaji kama Makelele kwa mchezaji mmoja midfielder wa Real Madrid akiba pia yake wote rangi rangi moja tu vutia hao ile area wao ya watu weusi pia watu wakazi no kiwa na shiza hivi eh watu wakazi lakini ukibata mtu kama vile yule kwa kitwa yule kwa Barcelona alikuwa na manyele yule kwa kitwa nani yule kwa pale namba 5 mara ameingia 6 huyo ni hakufurahishi kabisa wewe ndio fresh. Unaona naangalia rangi hiyo. Sasa uko na malengo ndugu yangu wewe ya kusonga mbele sio? Ndio. Labda pengine watarajia ama ndio shamaliza hapa atakuwa ngibutu huko huko Denmark. Ki maisha ya mpira uh, time yetu ya kucheza wa ni kidogo sana. Kama miaka kumi tu. Ukikadiria uki, 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 uki kuanzia labda miaka 20 paka 30 most of the time. Kipika ikifishi shengia 30 bracket. Most of the time huwa hakuna tena room ya kwenda professional football unaonekana wewe kama ushazeeka na mimi sasa na miaka 30 and above so shavunji na cheza na cheza kuwa inspire wengine wapate njia ambazo sisi hatukupata sasa hapo kwa yeah. kuinspire wengine watoto wako pengine mm. ama vijana wa hapa mm. unafanya mpango gani ili nao waje wawe katika timu na waje wawe wachezaji watajika moja ya mipango tunaoifanya ni hii tunaofanya sasa hivi tunajaribu kufanya value addition ya team tutengeza njia ili timu ikipata 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 platform na ikipata audience ya kutosha mtu mwingine ambaye iko mbali na maganya kulo iweza kuona kwamba kuna kitu akasongea kuziki kinchi yetu vile ilivyo hakuna avenues ambazo zaeleweka structure za kueleweka za mchezaji atoke grassroot mpaka afike professional level hata semi professional yani ina shida shida na mikato mikato mingi sana sasa tutafuta njia mbadala ya kutusaidia sisi na wale ambao wako chini yetu kuwatengezea njia wapate kusaidia Miongoni mwa njia hizo ni kupata udhamini pengine ukizungumzia yeah. swala la udhamini unahisi vipi kwamba mlipata udhamini sasa? Yeah. Yeah. Udhamini tashukuru mwaka huu tumpata Company Homes ambao ni, ni kama family kwa sababu manager wa Company Homes ni mtu ambaye sisi tunacheza naye kutoka utotoni. Oh. Ukimuona sasa hiyo akakitambi lakini anakuwa mchezaji mzuri sana. Yule yule. Sana. Sasa yeah. tujui mambo mengine kama kuna serikali huko. Yeah. So ni mule mule. Kwa sababu namba ngapi hiyo labda kuambia watazamaji watakujua. Watu wanafuatiliza yule jamaa. Namba 10. Ana skill sana kama Ronaldinho yule. Yeah. Skill yeah. sana. Namba yeah. 10. Lakini timu yake anayopendelea hawana mtu gani. Kuna timu support sana. Kwa yeah. Arsenal yule. Ah, unachoma. Yule mama acha nikwambie kama ujui yule ni Manchester damu. Yule ni Manchester United. Anaipenda sana hiyo timu. Ujangu tukiregea huko Denmark. Naona mna bahati kubwa mna viwanja. Kule sehemu za wenzetu kule sehemu za Mombasa mjini kule Ireland na kuna mbele viwanja ni adimu sana. Unakuta viwanja vimejengwa jengwa watu wameiba hivi viwanja vimechukua vipawa vinagofu kwa sababu hakuna viwanja vya mpira mtu anatoka mbali kutafuta kiwanja cha kucheza mpira. Nyinyi ambao mna viwanja mnasikia ile faraja vipi au mnavizungumziaje viwanja hivi? Okay, okay. Nini playing fields ni, ni muhimu sana kwa, kwa, kwa community kwa njia nyingi sana kwa sababu kuna watoto nao pia watakuja wataka nafasi ya kucheza sio tu kwa sababu ya kuenda professional labda kwa sport fulani lakini pia kujiweka mili yao sawa kiafya and everything so ni muhimu sana watu hata kama development ni kitu tuataka lakini ni muhimu sana community wea ya, ya, ya spare areas za, za watoto kupata kujiweka mili yao fit kwa maana hiyo unawaambia wa hawa wa wawekezaji wa kibinafsi wasijenge sana Ewa, kwenye viwanja babakishe bakishe pale kwa maana pana ile inaitwa control development ndio maana itoaje si control what ile iko pale ile pale wanaweza kudhibiti nadhani viwanja vyao huwa wanaweka masara kama hayo wasiruhusa mtu kujengea kwa nafasi ya hospitali nafasi ya uwanja wa mpira nafasi ya swimming pool na kadhalika ndugu yangu neno moja kwa mtazamaji pale kabla tuondoke cha msingi tu support hizi hizi harakati sports ni kitu muhimu sana katika community yetu tu support ni njia ya kutengeza ajira tusio waoge ya kuwekeza katika mpira provide channels zitakuwa zinatengezwa vizuri na returns pia wazarudi na, na sport ina faida kubwa sana kwa wawekezaji na hata kwa wachezaji so tu to, to encourage tu sponsorship deals sisi watu wasiogope kuleta 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 udhamini and everything ni muhimu sana wasiogope waje safi sana. Asante sana ndugu mtazamaji. Ulikuwa hapa na captain ama nahodha 
wa timu ya Denmark ambaye alikuwa anaitwa Khalifa aka John Terry John Terry na ndugu yangu hapa Mimi nilikuwa wenu au mchokozi al maarufu Sudi Mande eh ah, tuko pamoja ndugu yangu kwa Mande hapo usifie ni Mande ah ni Mande ni Mande sana brother most welcome congratulations